Hello friends, welcome to my channel. In today's session, I am going to explain you solution of exercise of chapter number 12, Friction of Science Subject Standard 8. Question number 1 is, fill in the blanks. First one is, friction opposes the dash between the surfaces in contact with each other. A friction jo hai, wo kya oppose karta hai? दो अगर कोई ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो उनका क्या ऑपोज करता है इट ऑपोजेस मोशन लाइक इफ वन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन देन फ्रिक्शन वुड बी इन द ऑपोजिट इट मींस इट वुड बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन सो इट जनरली ऑपोजेस द मोशन नाउ नेक्स्ट ब्लैंक इज फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ सरफेसेस फ्रिक्शन जो है वो सरफेस के कौन से फैक्टर पर डिपेंडेंट है इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेसेस लाइक अगर सरफेस स्मूथ है तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कम होगा बट इफ देयर इज अ रफ सरफेस देन उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा होता है सो इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस नेक्स्ट वन इज फ्रिक्शन प्रोड्यूस इज डैश फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है आंसर इज हीट फ्रिक्शन प्रोड्यूस इज हीट बिकॉज जब भी दो सरफेस है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में होती है और मूव करती है तो फ्रिक्शन जो है उस वो ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस करती है आपको चैप्टर के अंदर एक एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन किया था कि इफ यू रब टू हैंड्स देन आपके दोनों पाम को अगर आप रब करते हो ना तो भी हीट प्रोड्यूस होती है विच इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन नेक्स्ट वन इज स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड डैस फ्रिक्शन जनरली आप जब कैरम खेलते हो ना तब उसके ऊपर कैरम बोर्ड के ऊपर पाउडर जो है वो स्प्रिंकल करते हो वो क्यों करते हो फ्रिक्शन क्या होगा उससे वेदर इट वुड बी इंक्रीज और डिक्रीज आंसर इज बोर्ड रिड्यूस द फ्रिक्शन उससे फ्रिक्शन क्या होता है रिड्यूस होता है तो जब आप स्ट्राइकर जो है वो स्ट्राइक करते हो तो इजीली वो मूव कर सकता है सो इट रिड्यूस फ्रिक्शन नेक्स्ट वन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डेस देन स्टेटिक फ्रिक्शन स्लाइडिंग और स्टेटिक फ्रिक्शन को अगर कंपेयर किया जाए तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टेटिक फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है ना वो कम होता है स्टेटिक फ्रिक्शन के कंपेयर में नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर चिल्ड्रेन वेर आज टू अरेंज फोर्सेस ड्यू टू रोलिंग स्टेटिक स्लाइडिंग फ्रिक्शन इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर देर अरेंजमेंट्स आर गिवन बिलो चूज द करेक्ट अरेंजमेंट अब फोर चिल्ड्रन जो है ना वो क्या कर रहे थे कि स्टैटिक फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है सबसे कम कौन सा फ्रिक्शन होता है देन उससे ज़्यादा देन मैक्सिमम फ्रिक्शन किस में होता है ऑप्शन आर गिवन एज रोलिंग स्टैटिक एंड स्लाइडिंग ऑप्शन बी इज रोलिंग स्लाइडिंग एंड स्टेटिक ऑप्शन सी इज स्टेटिक स्लाइडिंग रोलिंग एंड ऑप्शन डी इज स्लाइडिंग स्टेटिक एंड रोलिंग करेक्ट आंसर इज स्टेटिक स्लाइडिंग एंड रोलिंग बिकॉज जो भी ऑब्जेक्ट स्टेडी पोजिशन में होता है स्टेटिक होता है वहाँ पे दो जो सरफेसिस है दो जो ऑब्जेक्ट्स है वो एक दूसरे के साथ इंटरलॉक्ड होते हैं स्लाइडिंग जो है उसमें कंपेरेटिवली कम फ्रिक्शन होता है रोलिंग ऑब्जेक्ट जो है वो कंटिन्यूस रोल कर रहा है तो उसके पास सफिशेंट टाइम नहीं है इंटरलॉकिंग का दैट्स वाई वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो मिनिमम होता है नाउ नेक्स्ट वन इज अलीदा रंस हर टोई कार ऑन द ड्राई मार्बल फ्लोर वेट मार्बल फ्लोर न्यूज पेपर टोवेल स्प्रेड ऑन द फ्लोर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द कार ऑन डिफरेंट सरफेसिस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर विल बी ऑप्शन आर वेट मार्बल फ्लोर ड्राई मार्बल फ्लोर न्यूज पेपर टोवेल न्यूज पेपर टोवेल ड्राई मार्बल फ्लोर एंड वेट मार्बल फ्लोर देन टोवेल न्यूज पेपर ड्राई मार्बल फ्लोर और वेट मार्बल फ्लोर एंड ऑप्शन डी इज वेट मार्बल फ्लोर ड्राई मार्बल फ्लोर एंड टोवेल दैन न्यूज पेपर अब अलीदा जो है ना वो अपनी कार को ना मूव कर रही है उसने ड्राई मार्बल फ्लोर के ऊपर जो है वो उसको स्लाइड की है देन वेट यानी कि गीला जो मार्बल का फ्लोर है उसके ऊपर न्यूज पेपर के ऊपर एंड टोवेल के ऊपर अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हमें रखना है सो करेक्ट ऑप्शन इज वेट मार्बल फ्लोर जहाँ पे मिनिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा देन ड्राई मार्बल फ्लोर जहाँ पे उसके कंपेरेटिवली ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा देन न्यूज़पेपर 
एंड लास्ट वन इज़ टोवेल बिकॉज टोवेल की जो सरफेस है ना वो काफ़ी रफ होती है तो वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज योर राइटिंग डेस्क इज डिलटेड अ लिटल अ बुक कैप्ट ऑन इट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन शो द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट अब आपने क्या किया है राइटिंग डेस्क के ऊपर ना एक अपनी बुक रखी है जो थोड़ी सी टिल्टेड है सो बुक कौन से डायरेक्शन में जाएगी एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन में वर्क करेगा दैट वी नीड टू आंसर आंसर इज फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग ऑपोजिट टू द मोमेंट ऑफ द बुक सिंस द मोमेंट ऑफ बुक इज डाउनवर्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल एक्ट अपवर्ड सपोज यहाँ पे मोबाइल के बदले मान लो आपने एक बुक रखी है देन क्या होगा वो बुक भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी बिकॉज ये डेस्क जो है ना वो लिटल बिट टिलटेड है सो so, अगर ये बुक डाउनवर्ड जाती है देन वी नो वेरी वेल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है दैट्स वाई वो ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा वो अपवर्ड अप्लाई होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू स्पिल अ बकेट ऑफ सोपी वाटर ऑन अ मार्बल फ्लोर एक्सीडेंटली Would it make it easier or more difficult for you to walk on the floor? Why? अब आपने ना बाई मिस्टेक क्या किया है मार्बल फ्लोर के ऊपर ना आपने साबुन का पानी जो है ना वो आपसे गिर चुका है सो so, पूरा जो फ्लोर है ना वो वेट हो चुका है ऊपर से वो साबुन वाला पानी है तो अब आपके लिए उस फ्लोर पे वॉक करना ईजी होगा या डिफ़िकल्ट होगा एंड जो भी आपका आंसर है उसको आपको जस्टिफाई करना है विथ रीज़न लेट सी द आंसर इट वुड make it more difficult for us to walk on a soapy floor because layer of soap makes floor smooth the coating of soapy water reduces the friction and the foot cannot make a proper grip on the floor and it starts getting to slip on the floor ab agar floor jo hai na wo soapy water se covered up hai to kya hoga soapy water ka ek layer pura hai jo surface ko aur bhi smooth banata hai तो जैसे ही हम चलने की ट्राई करेंगे तो वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्मूथनेस की वजह से काफ़ी कम हो चुका है सो तो हमारे जो ये फिट है उसकी प्रॉपर ग्रिप नहीं आएगी फ्लोर के ऊपर और हम गिर जाएंगे हम स्लिप हो जाएंगे दैट्स वाई इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू वॉक ऑन सच फ्लोर कई बार आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि अगर कहीं पे भी इवन जस्ट वेट सरफेस है वो सोपी वाटर नहीं है स्टिल आप स्लिप हो जाते हो वाई बिकॉज वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कम होता है सो हियर यू मे हैव अंडरस्टैंड दैट फ्रिक्शन इज आल्सो यूजफुल टू अस नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वाई स्पोर्टमैन यूज शूज विद स्पाइक्स वो स्पाइक्स के साथ ना शूज को क्यों यूज करते हैं Answer is sportmen use shoes with spike to increase the friction so that shoes do not slip while they run or play. अब shoes के अंदर ना spikes क्यों होते हैं? Because spikes क्या करेंगे? Friction जो है ना वो increase करेंगे ताकि जब भी player खेल रहे हैं तब वो slip ना हो जाए. Next question is Iqbal has to put a lighter box and Seema has to put a similar heavier box on the same floor. वो विल हैव टू अप्लाई अ लार्जर फोर्स एंड वाई अब इकबाल एंड सीमा ये दोनों एक सेम बॉक्स जो है ना उसको सेम सरफेस के ऊपर से वो पुश करने की ट्राई कर रहे हैं बट डिफरेंस ये है कि इकबाल का जो बॉक्स है ना वो लाइटर है लाइट वेट में है बट ये जो सीमा का बॉक्स है ना वो हैवी बॉक्स है अब किसको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और क्यों आंसर इज सीमा पुश इज अवियर ऑब्जेक्ट दैन इकबाल so seema will have to apply larger force since she will experience more frictional force because heavy object will pressed hard against the opposite surface and produces more friction ab seema jo hai uska box heavy hai so kya hoga wahan pe force of friction zyada hoga kyunki box ka jo weight hai na wo surface ko na press karke rakhta hai so फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए सीमा को ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा टू मूव द बॉक्स सो डेफिनेटली सीमा को इकबाल के कंपेरेटिवली ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टेटिक फ्रिक्शन अब हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है ना वो स्टेटिक फ्रिक्शन से कम क्यों होता है आंसर इज Sliding friction is always less than static friction because two sliding objects find less time to get interlocked against each other. 
irregularities of the surface as a result of which they experience less friction ab sliding friction jo hai wo static friction se kam hota hai because jo bhi object slide kar raha hai na usko sufficient time nahi milta here you can see ki object jo hai na wo roll kar raha hai usko sufficient time hi nahi milta hai overlocking ka kyunki koi bhi do surface hai na wo kitni bhi smooth dikhti hai uske andar bhi irregularities hoti hai but rolling hai to usko sufficient time nahi milega so force of friction kam hoga but agar koi object static hai स्टेडी है तो वो इंटरलॉक्ड होगा सो वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा होता है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एग्जांपल्स टू शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ अ फ्रेंड एंड अ फो अब हमें कुछ एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करना है कि फ्रिक्शन जो है वो हमारा फ्रेंड भी है यानी कि हमें हेल्पफुल भी है एंड फो भी है हमारा एनिमे भी है आंसर इज फ्रिक्शन एज फ्रेंड वी आर एबल टू वर्क बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन Friction between the tip of the pen and paper allows us to write. Friction between matchstick and matchbox produces fire. Friction produces heat, so in winter we rub our hand and feel warm. अब friction हमारा friend क्यों है? वो कहाँ पे useful है हमें? तो हम वो friction की वजह से कर सकते हैं और हमारे जो ये हम pen पकड़ते हैं और paper और pen के बीच जब friction होता है तब भी हम कुछ लिख पाते हैं surface के ऊपर मैच स्टिक और मैच बॉक्स की जो रफ सरफेस है उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है उसी की वजह से फायर प्रोड्यूस होती है और जब हम फ्रिक्शन कहाँ पे यूज़ करते हैं तो विंटर सीजन के अंदर जब बहुत कोल्ड है तो दोनों पाम को हम रब करते हैं सो हीट प्रोड्यूस होती है जिससे हमें वार्मनेस मिलती है सो so ये सब एग्जाम्पल्स हुए जहाँ पर फ्रिक्शन हमें यूज़फुल होता है नेक्स्ट वन इज़ फ्रिक्शन एज फो टायर्स एंड सोल्स ऑफ शूज वेर Out because of friction. Friction between the different parts of the machine produces heat. This can damage the machines. अब tires and जो ये soles होते हैं ना shoes के here you can see वो wear out होते हैं वो टूटते हैं friction की वजह से और machine के two parts जो है वो जब rotate होते हैं ना तब उनके बीच भी frictional force होता है जिसकी वजह से heat produce होती है even उससे machine जो है वो damage भी हो सकता है and जो ये हीट प्रोड्यूस होती है ना दैट इज वेस्टेज ऑफ एनर्जी जिससे मशीन की ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस होती है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूड्स मस्ट हैव स्पेशल शेप्स अब जो भी ऑब्जेक्ट्स फ्लूड के अंदर मूव करते हैं उनके शेप्स स्पेशल क्यों होते हैं आंसर इज When a body moves through a fluid, it experiences an opposing force which tries to oppose its motion through the fluid. This opposing force is known as the drag force, which is also known as the frictional force. अब कोई भी body जब fluid के अंदर move होता है fluid can be either water or it can be gas. Air या तो liquid को हम fluid बोलते हैं that we have already discussed in the chapter. तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब फ्लूड के अंदर मूव होता है तो वो ओपोज जो है वो एक्सपीरियंस करता है यानी कि यहाँ पे भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो एक्सपीरियंस होता है जिसको हम ड्रैग फोर्स बोलते हैं दिस फ्रिक्शनल फोर्स और ड्रैग फोर्स डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द बॉडी टू ओवरकम इट और मिनिमाइज ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप सो दैट बिकम्स ईजियर फॉर द बॉडी टू मूव थ्रू द फ्लूड एयरप्लेन्स बुलेट ट्रेन हैव स्पेशल शेप्स टू ओवरकम फ्रिक्शन अब ये फ्रिक्शनल फोर्स या तो जिसको हम ड्रैग फोर्स बोलते हैं उसको ओवरकम करने के लिए या तो उसको मिनिमाइज करने के लिए ना जितने भी हम इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं या जो भी ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं वो स्पेशल शेप के होते हैं सो वो फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करके ईजीली वहाँ से मूव हो पाए फॉर एग्जाम्पल एयरप्लेन जो है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी का स्ट्रक्चर होता है यहाँ से आप देखोगे तो ये नेरो पार्ट होता है सो एयर को वो कट करेगा जो भी फ्रिक्शनल फोर्स है उसको कट करके इजीली मूव कर सकता है सेकेंड वन इज द एग्जांपल ऑफ द बुलेट ट्रेन सिमिलर वे स्टीम स्टीमर और जो ये बोर्ड्स होते हैं उनके अंदर भी ऐसे शेप्स ही होते हैं स्ट्रीम स्ट्रक्चर के जिससे वो फ्रिक्शन को ओपोज करके ओवरकम करके ईजिली मूव कर पाए So here I have explained you entire exercise thank you